Hi children, we have already finished the second lesson and conduct one class test also. But at that time we have discussed the uh, questions given in letter success. So we can go through that questions. Okay. So first question you can read. What is the first question? The blister caused by steam is more severe than the same caused by boiling water at the same temperature. See what is the meaning of that blister? Blister is not a problem. Caused by steam. Steam is more severe than the same caused by boiling water. Here what is the statement here given? They are saying that the blister due to steam is more severe than the boiling water. Boiling water on the polal nekal kudu the lana steam gondula polal nana parina. In the ana question, do you agree with the statement? Yes, we already studied um, which are the three states of water and which one of them have more energy, etc. Isn't it? That time what we have studied, steam has more energy in the digital hmm? Yes. So, the blister caused by steam is more severe because steam has more energy. Allay. A boiling water ne kaalum energy kudurudu le maximum energy edhi nalaludhi steam in nalaludhi. So we can uh, agree with that statement. Okay. So how will you write this? Yes, I am agree with this statement because steam has more maximum energy. This is the way you want to write. Then next question is nalaile. Justify the statement on the basis of physical change. Uh, do you agree with the statement in the line? Yes, no answer in the uh, The remaining answer that I have already given is the answer for the second part. The next one. We know that heat is emitted along with light when a bulb glows. That also we know. When a bulb glows, which are the energies formed? Light energy and heat energy. That is the statement given here. Any question, what is that question? LED lamps are better than filament bulbs for maximum reduction in the consumption of electrical energy. Explain. And that is the meaning. That is the meaning. That is the the meaning. That is 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 here we know that from the LED bulb heat loss is heat loss does not taking place. filament bulb electrical energy loss light energy and heat energy. No need of Heat energy, we heat energy. But LED bulb, there is no such loss. LED bulb, heat loss. That's why we have Yes, the consumption of electrical energy is less while we are using LED bulb. Okay, this is the way you want to write. If you understood what is the, how to write In LED bulb, loss of heat energy does not taking place. So, the consumption of electrical energy is uh, reduced a lot in LED bulb. So, electrical energy is used a lot in LED bulb. What is that question? Are there situations where filament bulbs are used for producing heat energy? Give examples. We know that filament bulb three yeah, bulbs produces light energy and heat energy. Out of this, we are using only light energy. But here, what is the question? In some situation, the heat energy of that filament bulb are also useful. Can you give such a situation? Filament bulb 
ഹീറ്റ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ യെസ് എന്താണ് ഡു യു നോ ഇൻകുബേറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇൻകുബേറ്റർ യെസ് ഫോർ വി ആർ യൂസിങ് ഇൻകുബേറ്റർ ഫോർ ഹാച്ചിങ് എഗ്സ് ആ ഹിയർ ദ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ആർ യൂസിങ് അല്ലെ നമ്മളെ ആ ഇൻകുബേറ്ററിൽ ഏത് ബൾബാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് ഫോംഡ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഹാച്ചിങ് ഓഫ് എഗ് മനസ്സിലായോ അതായത് അവിടെ ആ കോഴിമുട്ട വിരിയാനുള്ള ചൂട് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫിലമെന്റ് ബൾബിന്റെ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഏർ നമ്മള് കണ്ടില്ലേ കോഴി ഇങ്ങനെ എന്താണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ എന്താ ചെയ്യാ അടേ ഇരിക്കാൻ എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ചൂടാണ് അതിന് കിട്ടുന്നത് അതേപോലുള്ള ഈ ചൂട് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ഓക്കെ സോ വി ആർ യൂസിങ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി ഓഫ് ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ഇൻ ഇൻകുബേറ്റർ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ നോ നെക്സ്റ്റ് തണ്ടർ ആൻഡ് ഹെവി റെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി മൺസൂൺ റഹീം ആൻഡ് ദീപ ഹു ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എ ഗെയിം റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് അതായത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവരൊരു ഗെയിം നടത്തുന്നത് തണ്ടർ ആൻഡ് ഹെവി റെയിൻ ഹിയർ വാട്ട് ദ സബ്ജെക്ട് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് എനർജി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവര് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറാണ് പറയുന്നത് സോ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദറ്റ് ഗെയിം അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഹിയർ ഹു ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ദീപ ആൻഡ് റഹീം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദർ ദീപ സീസ് വെൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് ആ ദീപ പറയാണ് റെയിൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എനർജി എന്താവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് വെക്കുക റെയിൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റീം എന്തായിട്ട് മാറാണ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറാണ് വെൻ സ്റ്റീം കൺവേർട്ടഡ് ടു റെയിൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ യെസ് അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എനർജി റിലീസ്ഡ് ഇവിടെ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് മഴ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മഴക്കാറാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ മഴക്കാറിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ക്ലൗഡ് ആ ക്ലൗഡ് ആണ് അല്ലെ മേഘാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് വാട്ടർ ആയിട്ട് റെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഹിയർ Cloud releases heat energy, thus rain is formed. That's why Rahim is formed. Now, next day, Rahim is formed. Cloud is formed. Cloud is formed. That is, water is absorbed heat energy. 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 വാട്ടർ എബ്സോർബ് ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഇതുണ്ട് വെൻ വാട്ടർ എബ്സോർബ് ഹീറ്റ് എനർജി ദ ക്ലൗഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇവിടെ മഴയെ കുറിച്ചിട്ടും തണ്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആണ് പറയുന്നത് ലൈറ്റനിങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെൻ വാട്ടർ എബ്സോർബ് ഹീറ്റ് എനർജി ദ ക്ലൗഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ അതാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയോ സൗണ്ട് എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എപ്പോഴാണ് സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാവുക Yes, when thunder rockets. That is the idiot in the same way, the sound is the same way. So, we will go to the Rahim and the Rahim. That is the same way, the thunder rockets. Next, what is the question? I don't know. I don't know. See here. ലൈറ്റ് എനർജി ഇസ് റിലീസ്ഡ് എന്നാണ് അല്ലെ ലൈറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സമയത്താണ് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരിക വെൽ ലൈറ്റനിങ് ഒക്കേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ദീപയുടെ കോളത്തിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ആ വെൽ ലൈറ്റനിങ് ഒക്കേഴ്സ് ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇനി താഴെ എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ ഇടി വെട്ടുന്ന സമയത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നലുണ്ടാവുന്ന സമയത്താണോ മിന്നലുണ്ടാവുന്ന സമയത്തല്ലേ അതെ യെസ് വെൽ ലൈറ്റനിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ വേ യു വാണ്ട് ടു ഫിൽ ദാറ്റ് കോളം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ബിഫോർ ദി എക്സാം വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് എന്ന് വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്
ഇനി അടുത്തത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് മിസ് ഒന്ന് പറയാം ഐഡന്റിഫൈ ദ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് സ്റ്റോർഡ് അപ്പ് ആസ് കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാർജർ എന്താ പറയാ ഇതിന് പവർ ബാങ്ക് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തില്ല ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പവർ ബാങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ടാ മാറ്റുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാ മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ലേ ബസ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള വലിയ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഇല്ലേ ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു കെമിക്കൽ എനർജി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് എ സ്മോൾ ജനറേറ്റർ ടു കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ചെയ്യാൻ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും മിനി മോട്ടറും വയറും എൽ ഇ ഡി ബൾബും ഈ എന്താ പറയാ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണക്ട് ദ ടു ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ മിനി മോട്ടോർ ടു എൻ എൽ ഇ ഡി യൂസിംഗ് ടു തിൻ വയേഴ്സ് വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ് ടേൺ ദി പ്രൊജക്റ്റഡ് ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിനി മോട്ടോർ സ്ട്രോങ്ലി വി ക്യാൻ സി ദ എൽ ഇ ഡി ഗ്ലോയിങ് ഏഹ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഏഹ് അത് മിസ് പറഞ്ഞതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വീഡിയോ മിസ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം ഓക്കെ ഏഹ് അപ്പോ അവിടെന്നല്ല വളരെ വെലസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഡൂയിങ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ദിസ് യു ക്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി മനസ്സിലായോ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ബോയ്സിന് നല്ലൊരു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഏത് എൽ ഇ ഡി ബൾബും വയറും മിനി മോട്ടറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സെൻഡ് എ വീഡിയോ ടു മീ ഓക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ ഹൗ യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ഗിവൺ ആർ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഇൻ ഹിയർ അതിൻ്റെ ആക്ടി നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദിസ് ലെസൺ ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കാനുള്ളതുള്ളൂ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഓൾ ഓഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ ഫോർ ദി എക്സാം ഓക്കെ Thank you.